Hi friends, uh, Kishore Bhagadam Nuka Krishna. So, very good afternoon to all. So, in the video, we will talk about the 10th standard new Tamil book. We will talk about the EL3. Thana, so, EL3 is the first time. So, we will talk about the EL3. 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 அதனா இந்த மூணாவது யூனிட் ஃபுல்லாவே இருக்கும் சோ என்னென்ன பாடங்கள் என்னென்ன செயல் பகுதிகள் இருக்கு அப்படிங்கறது நம்ம பார்க்கலாம் ஓகேங்களா சோ இந்த இயல் மூணுல ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க கூடிய பாடம் என்ன அப்படி பார்த்தினா விருந்து போற்றுதும் ஓகே வந்து விருந்து போற்றுதும் ஓகேங்களா சோ இது வந்து பார்த்தனா ஒரு உரைநடை பகுதி சோ இந்த உரைநடை பகுதியில வந்து பார்த்தனா விருந்தோம்பல் பத்தி வந்து பார்த்தனா தெளிவா வந்து சொல்லிருப்பாங்க சோ விருந்தோம்பல் பத்தி எந்தெந்த நூல்கள்லாம் மேற்கோள் காட்டிருக்காங்க அப்படிங்கற மாதிரி என்ன பண்ணிருக்காங்க இந்த இன்ஃபர்மேஷன் இந்த உரைநடை பகுதியில கொடுத்திருக்காங்க சோ நாம இந்த பாடம் படிக்கும் போது கவனம் செலுத்த வேண்டியது என்ன அப்படி பார்த்தனா என்ன பாடல் வரி யார் சொல்லிருக்காங்க அல்லது எந்த நூல்ல குறிப்பிட்டிருக்காங்க சோ அத தான் என்ன பண்ணப் போறோம் இந்த உரைநடை பகுதியில நம்ம நோட் பண்ணப் போறோம் சரிங்களா சோ टोटலா வந்து பார்த்தனா ஒரு 15 டு ஒரு 20 பாயிண்ட் தான் இருக்கும் பட் இதல முக்கியமா பாடல் வரி பிளஸ் அந்த பாடல் வரிக்கு உண்டான ஆசிரியரோ இல்ல நூல் பேரோ நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும் வித் ஷார்ட்கட்டோட நம்ம முடிஞ்ச வரைக்கும் நம்ம பார்க்கலாம் சரிங்களா so இதுல ஒவ்வொரு பாடல் வரி பிளஸ் என்ன ஆசிரியர் அத மட்டும் நான் செலக்ட் பண்ணி உங்களுக்கு நான் ஷார்ட் கட்டா நான் சொல்லுவேன் மத்தது எல்லாமே ஒரு ஸ்டோரி டைப்ல தான் இருக்கும் சோ அந்த ஸ்டோரி டைப் நீங்களே படிச்சுக்கங்க முக்கியமான பாயிண்ட்ஸ் என்னவோ அது மட்டும் உங்களுக்கு நான் ஹைலைட் பண்ணி அதுக்கு உண்டான ஷார்ட் கட் நான் கொடுக்கறேன் சரிங்களா சோ இதல பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் இதல எது ரொம்ப முக்கியம் அப்படி பார்த்தா இங்க பாருங்க விருந்தே புதுமை என்று தொல்காப்பியர் கூறியுள்ளார் ஓகேங்களா சோ இந்த பாயிண்ட்ஸ் வந்து பார்த்தா கண்டிப்பா TNPSC ல கேட்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் ரொம்ப ரொம்ப அதிகம் சோ விருந்தே புதுமை என்று கூறியுள்ள ஆசிரியர் யாரும் கேட்பாங்க யாரும் பார்த்தா தொல்காப்பியர் தான் ஓகேங்களா சோ விருந்தோ புதுமை அப்படினா விருந்துக்கு நாம போயிட்டே இருக்கோம் சோ ஒவ்வொரு டைமும் வந்து விருந்துக்கு போகும்போது அந்த பழைய காப்பியே குடிச்சிட்டு இருந்தோம்னா ஒரு மாதிரி நமக்கு வந்து என்னடாது எப்பயும் போல விருந்து அதே மாதிரி காபி அப்படிங்கிறது நமக்கு ஒரு மாதிரி இருக்கும் சோ காபியே வந்து பார்த்தா டிஃபரண்ட் டிஃபரண்டா இருந்துச்சுனா இன்னும் கொஞ்சம் டேஸ்டா இருக்கும் அத பாருங்க விருந்தே புதுமை அப்ப விருந்து சாப்பிடுறப்ப புது புதுசா காபி இன்னைக்கு ப்ரூ காபி நாளைக்கு ஃபில்டர் காபி அடுத்து சன்ரைஸ் காபி அந்த மாதிரி நம்ம புதுசு புதுசா நம்ம சாப்பிட்டனா விருந்தும் புதுசா இருக்கும் அத விருந்தே புதுமை அப்படினாலே காபி வந்து விதவிதமா இருக்கணும் காபிங்க போது தொல்காப்பியம் அப்படிங்க மாதிரி ஞாபகம் வச்சுங்க சரிங்களா ஓகே அடுத்த பாயிண்ட் பாருங்க திருவள்ளுவர் இல்லறவியலில் விருந்தோம்பலை வலியுறுத்த ஓர் அதிகாரத்தையே அமைத்திருக்கிறார் சரி ஓகே இது பாருங்க விருந்தோம்பலை வலியுறுத்த ஒரு அதிகாரத்தையே அமைத்திருப்பவர் யாரும் கேட்பாங்க யாரும் பார்த்தினா திருவள்ளுவர் ஓகேங்களா ஏன்னா விருந்தோம்பல்னே ஒரு ஃபுல்லாகவே வந்து பார்த்தனா ஒரு அதிகாரமே வச்சுருக்காங்க அது எந்த இயல் அப்படின்னு பார்த்தனா இல்லறவு இயல்ல ஓகேங்களா கொஸ்டின்ஸ் இப்படியும் கேட்பாங்க விருந்தோம்பலை வலியுறுத்த ஒரு அதிகாரத்தையே திருவள்ளுவர் எந்த இயலில் வைத்துள்ளார் அப்படின்னு கேட்பாங்க ஸோ அது எந்த இயல் இல்லறவியல் ஓகேங்களா ஸோ ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது ஸோ இல்லறவியல் என்னது இல்லத்தில் தான் நம்ம வந்து விருந்து வைப்பாங்க அப்போ இல்லறவியல் அப்படிங்கிற மாதிரி நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் சரிங்களா அடுத்து பாருங்க ஓகே அடுத்தது பாருங்க மோப்பக்குலையும் அனிச்சம் என்ற குரலில் எடுத்துரைக்கிறார் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க என்னென்னா முகம் வேறுபடாமல் முக மலர்ச்சியோடு விருந்தினரை வரவேற்க வேண்டும் இந்த பாயிண்ட் பாருங்க முகம் வேறுபடாமல் முக மலர்ச்சியோடு விருந்தினரை வரவேற்க வேண்டும் அப்படின்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மோப்பக்குலையும் அனிச்சம் என்ற குரலில் சாரி ரியலி சாரி ஓகே மோப்பக்குலையும் அனிச்சம் என்ற குரலில் முகம் வேறுபடாமல் முக மலர்ச்சியோடு விருந்தினரை வரவேற்க வேண்டும் என்று யார் சொல்கிறாரு திருவள்ளுவர் சொல்கிறாரு ஸோ இதை கொஸ்டின்ஸ் எப்படி வேணால் கேட்பாங்க முகம் வேறுபடாமல் முக மலர்ச்சியோடு விருந்தினரை வரவேற்க வேண்டும் என்று கூறியவர் யார் அப்படிங்க மாதிரி கேட்பாங்க யாரும் பார்த்தனா திருவள்ளுவர் அல்லது மோப்பக்குலையும் அனிச்சம் அப்படின்ட்டு சொன்னது யாருன்னு கேட்பாங்க யாரும் பார்த்தனா திருவள்ளுவர் தான் ஓகேங்களா ஸோ திருவள்ளுவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக ஒன்று அடியிலே வந்து பார்த்தோன்னா நமக்கு தேவையான இன்ஃபர்மேஷனை கொடுத்துருவார் ஸோ அதுதான் நம்ம கரெக்டாக மோப்பம் முடிச்சிட்டோம் அப்படின்னா அந்த ஒன்று அடியில் என்ன இன்ஃபர்மேஷன் இருக்குது என்ன மீனிங்ஃபுல் இருக்குது லைஃபுக்கு தேவையானது அப்படின்ட்டு நம்ம ஈஸியாக என்ன பண்ணலாம் நம்ம கேப்சர் பண்ணிடலாம் ஓகேங்களா அதான் சொல்கிறாங்க மோப்பக்குலையும் அனிச்சம் ஓகேங்களா மோப்பம்னு என்னது மோப்பம் பிடிக்கிறது ஸோ அந்த ஒன்றரை லைன்குள்ளே என்ன இருக்குன்ட்டு நம்ம அழகாக மோப்பம் பிடிச்சிடணும் சரிங்களா ஓகே அடுத்து பாருங்க தொல்லோர் சிறப்பின் ஓ
விருந்தெதிர் கோடலும் இழந்த எண்ணெய் ஓகேங்களா கோடல்னா கோடாரி ஞாபகம் வச்சுங்க ஸோ அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிலம்பு சிலம்புனா என்னது சிலப்பதிகாரம் தானே அந்த சிலம்பை வந்து பார்த்தீங்கன்னா உடைக்க முடியாமல் கோடாரியில் தான் உடைச்சாங்க அப்படிமாரி ஞாபகம் வச்சுங்க அதேமாதிரி சிறப்புன்னு வருது சிறப்பு அப்படின்னாலே சிலப்பதிகாரம் அப்படி கூட நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் இல்லை கோடல் கோடல்னா கோடாரி அப்படின்னு கூட ஞாபகம் வச்சுங்க அந்த கோடாரி மூலமாக தான் அந்த சிலம்பை வந்து பார்த்தீங்கன்னா உடைச்சாங்க அப்படின்னு கூட நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் சரிங்களா ஓகே அடுத்து பாருங்கள் இந்த பேரகிராஃபில் வேறு எதுவும் இல்லை இங்கே பாருங்கள் ஓகே இந்த மீனிங்கில் பாருங்கள் கோவலனை பிரிந்து வாழும் கண்ணகி அவனை பிரிந்ததை விட விருந்தினரை போற்ற முடியாத நிலையை எண்ணியே வருந்துவதாக குறிப்பிடுவதன் மூலம் விருந்தினரை போற்றி பேனல் பழந்தமிழர் மரபு ஓகேவா ஸோ இந்த இதில் இருந்து நீங்கள் நோட் பண்ணிங்க போதுமானது விருந்தினரை போற்றி பேனல் பழந்தமிழருடைய மரபு என்பதை இளங்கோ வடிகள் உணர்த்துகிறார் ஸோ இதை ஒரு இதை ஒரு பாயிண்ட்ஸாக கூட கேட்கறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் விருந்தினரை போற்றி பேனல் பழந்தமிழர் மரபு என்று கூறியவர் யாருன்னு கேட்பாங்க யாரும் பார்த்தீங்கன்னா இளங்கோ வடிகள் தான் மேலே இருக்கிற ஒரு பாயிண்ட்டெல்லாம் நீங்கள் தேவை கிடையாது கீழே இருக்கக்கூடிய இந்த பாயிண்ட்ஸ் மட்டும் நீங்கள் நோட் பண்ணிங்க சரிங்களா அடுத்து பாருங்கள் கல்வியும் செல்வமும் பெற்ற பெண்கள் விருந்தும் ஈகையும் செய்வதாக கம்பர் குறிப்பிட்டுள்ளார் ஓகேவா இந்த பாயிண்ட் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது கல்வியும் செல்வமும் பெற்ற பெண்கள் விருந்தும் ஈகையும் செய்வதாக கம்பர் குறிப்பிட்டுள்ளார் ஓகேங்களா ஸோ கரும்பு சரி கல்வி செல்வம் விருந்து ஈகை ஓகேவா இதோட என்ன பண்ணுறாங்க மேட்ச் பண்ணுறாங்க ஓகேங்களா ஒரு கல்வியும் செல்வமும் இருக்கக்கூடிய பெண்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா விருந்தும் ஈகையும் செய்வதாக கம்பர் குறிப்பிடுகிறார் கம்பர்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்பராமாயணம் ஸோ கம்பு ஞாபகம் வச்சுங்க ஓகேங்களா ஸோ கல்வினா என்னது ஓகே படிக்கிறதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக ஸ்கூலில் வந்து கம்பு யூஸ் பண்ணுவாங்க செல்வம் அப்படின்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்பு ஓகேவா சோளம் கம்புன்னு சொல்லுவாங்க பார்த்தீங்கன்னா கம்பு நீங்கள் வயலில் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு செல்வம் பெருகும் அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்பு கல்வியும் செல்வமும் அப்படின்னு ஞாபகம் வந்துடணும் விருந்து ஓகேவா கம்பு கம்புன்னா என்னது கூட்டாஞ்சோறு அந்த இது பண்ணுவாங்க தெரியுங்களா கம்பில் அந்த இது ஓகேங்களா ஈகைனா நட்பு ஸோ நட்பை வச்சு இல்லைனா கொடை கொடைன்னு கொடைன்னு நீங்கள் வச்சுக்கலாம் கம்பு வந்து கொடையாக கொடுக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி கூட நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் சரிங்களா அடுத்து பாருங்கள் கலிங்கத்து பாரணியிலும் ஜெயங்கொண்டார் வந்து பார்த்தோன்னா விருந்தினருக்கு உணவிடுவோரின் முகமலர்ச்சியை ஊமையாக்கி உள்ளார் இந்த பாயிண்ட் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஓகேங்களா இதில் கலிங்கத்து பரணியில் ஓகேவா விருந்தினருக்கு உணவிடுவோரின் முக மலர்ச்சியை ஊமையாக்கியுள்ளார் உணவிடுவோர் ஓகேவா நம்ம சாப்பாடு போடுறாங்க பார்த்தீங்களா அவங்களுடைய முகம் நம்ம ஒருத்தர் இது வீட்டுக்கு போயிட்டுருக்கோம் ஓகேங்களா ஒரு ரிலேஷன் வீட்டுக்கு போகிறோம் சாப்பாடு போடுறாங்க ஸோ போடக்கூடியவங்க எவ்வளோ சாப்பாடு போடுறாங்க என்ன விருந்து வைக்கிறாங்க அப்படிங்கிறது முக்கியம் கிடையாது விருந்து போடுறவங்களுடைய ஃபேஸ் ஓகேவா எந்த அளவுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா முகம் அலர்ச்சி இருக்குதோ அந்த அளவுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு கம்மியான சாப்பாடு ஈவன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட்டு ஒரு பழைய சோறு போட்டால் கூட ஓகேங்களா அது வந்து திருப்தியாக நமக்கு இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ அந்த மாதிரி தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் சொல்லியிருக்கிறாரு ஸோ கலிங்கத்து பரணி ஓகேங்களா ஒரு களி கொடுத்தா கூட அது முகமலர்ச்சியோடு கொடுக்கணும் அதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கலிங்கத்து பரணி களி அப்படின்னு கூட நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் சரிங்களா ஓகே அடுத்து பாருங்கள் பொருந்து செல்வமும் கல்வியும் பூத்தலால் வருந்தி வந்தவருக்கு ஈதலும் வைகளும் விருந்து அன்றி விளைவன கா யாவையே ஓகேவா இது வந்து பார்த்தோன்னா உங்களுக்கு என்னது கம்பராமாயணம் ஓகேவா ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது ஏன்னா இது பாக்ஸ்லேயே கொடுத்துருக்கிறதுனால நம்ம முக்கியமாக பார்க்க வேண்டியது இருக்குது ஓகேவா பொருந்து செல்வமும் கல்வியும் பூத்தலால் வருந்தி வந்தவருக்கு ஈதலும் வைகளும் ஓகேவா இதில் பாருங்கள் நல்லடி சொல்லியிருந்தேன் கம்பராமாயணம் கம்பு செல்வம் கல்வி அதுக்கப்புறம் ஈதல் நட்பு ஸோ அது ரிலேட்டடாக வந்துருச்சு நம்ம ஈஸியாக அதை வச்சு நம்ம முன்னாடி சொன்ன ஷார்கெட் அதே மாதிரி தான் ஓகேங்களா அதே மாதிரி இந்த இதில் பார்த்தீங்கன்னா விருந்தினருக்கு வறிய வரும் நெருங்கியுன்ன மேன் மேலும் முகமலரும் மேலொரு பொருள் நான் மேலே சொன்ன அந்த இன்ஃபர்மேஷனை தான் இங்கே பாடல் வரியாக கொடுத்துருக்காங்க மேலே ஸ்டேட்மெண்ட்டாக நம்ம சொன்ன பார்த்தீங்களா அதை தான் இங்கே பாடல் வரியாக கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நமக்கு பாடல் வரி கொடுத்தும் கேட்பாங்க இல்லைன்னா வந்து பார்த்தோன்னா ஸ்டேட்டாக அந்த பாடல் வரி கூட கொடுத்து கூட கேட்பாங்க ஓகேங்களா சார் அதை பாடல் வரி கொடுத்தும் கேட்பாங்க இல்லை அதுக்கான விளக்கத்தை கொடுத்து கூட இது யார் சொன்னாங்கன்னு கூட கேட்பாங்க விருந்தினருக்கு வறியவரும் நெருங்கியுன்ன மேன் மேலும் முகமலரும் மேலொரு போல் ஸோ விருந்து கொடுக்குறவங்க அவங்களோட முகம் அலர்ச்சியாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னது எனது களி களினது கலிங்கத்து பரணி ஓகேங்களா மேலே சொன்னால் அதே ரெண்டு பாயிண்ட் தான் இங்கே பாடல் வரியோடு கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா ஓகே அடுத்து பாருங்கள் தனித்து உண்ணாமை என்பது தமிழருடைய விருந்தோம்பல் பண்பின் அடிப்படை ஓகே இந்த இது பாருங்கள்
உண்டால் அம்மானா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அம்மா கிட்ட சாப்பிட்றது உண்டால்னு என்னது சாப்பிட்றது அம்மானா அம்மா ஓகேவா அம்மா கிட்ட சாப்பிட்றது அப்படிங்கிற மாதிரி ஞாபகம் இந்த உலகத்தில் எதுவுமே கிடையாது சந்தோஷம் எதுவுமே கிடையாது அது அமிழ்ந்ததுக்கு ஈக்குவல் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ புறம்னா என்னது புறனா புறநானூர் அம்மாவோட சாப்பாடு நீங்கள் சாப்பிட்டீங்க அப்படின்னா தான் உங்களுக்கு வீரம் ஓகே புறநானூர்னாலே வீரம் சொல்லியிருந்தேன் ஸோ வீரம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஏன்னா வெளியில் கடையில் சாப்பிட்டிங்கன்னா சொம்பையாக தான் இருப்பீங்க ஓகேங்களா நீங்கள் நல்லா அம்மா சமைச்ச சாப்பாடு சாப்பிட்டிங்கன்னா தான் வீடம் விளைஞ்ச அந்த உடம்பு வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இருக்கும் கட்ஸ்லாம் வந்து சிக்ஸ் பேக் அது இதெல்லாம் நீங்கள் நிறையா வைக்க முடியும் ஓகேங்களா அப்போ புறநானூறு அப்படின்னாலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உண்டால் அம்மா இவ்வுலகம் அப்படின்னு ஞாபகம் வந்துடணும் இதில் பாருங்கள் கடவுளுள் மாய்ந்த இளம்பெரு வழுதி ஓகேவா இளம்பெரு வழுதி அப்படின்னு வழுதினாலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா வலுவாக இருக்கலாம் அப்படிமாதிரி ஞாபகம் வச்சுங்க இளம் வயசில் நல்லா வலுவாக இருக்கலாம் அதான் இளம்பெரு வழுதி அப்படிங்கிற மாதிரி ஞாபகம் வச்சுங்க சரிங்களா கடலில் நீங்கள் குதிச்சா கூட நீங்கள் உங்களுக்கு எதுவும் ஆகாது அதாவது கடலூர் மாய்ந்த இளம்பெரு வளர்த்தி ஓகேங்களா ஓகே அடுத்து பாருங்க அல்லில் ஆயினும் விருந்துவரின் உவக்கும் இது வந்து பார்த்தோன்னா நற்றி நிலை சொல்லியிருக்காங்க ஓகேங்களா என்னது அல்லில் ஆயினும் விருந்துவரின் உவக்கும் அல்லில்னா வந்து பார்த்தோன்னா அல்லு விட்டுரும் அப்படிமா ஞாபகம் வச்சுங்க அல்லு விட்டுனா என்னது நற்றினை ஓகேவா என்னது நற்றினை ஓகேங்களா ஸோ நம்ம யாருக்காவது விருந்து கொடுக்குறோன்னா கண்டிப்பாக வந்து பார்த்தோன்னா அவங்களுக்கு ஒரு நன்றி சொல்லிட்டு வந்துடணும் அப்படி நன்றி சொல்லாமல் வந்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து பார்த்தோன்னா உங்களுக்கு என்ன பண்ணுவாங்க அல்லு விட்டுரும் அல்லு விட்டுனா என்ன அர்த்தம் அதுக்கு அடுத்த நாள் வந்து பார்த்தோன்னா உங்களுக்கு சாப்பாடு போட மாட்டாங்க அப்படின் கூட ஞாபகம் வச்சுங்க இல்லையா அல்லினா வந்து பார்த்தோன்னா ஒரு பெண்ணோட நேம் கூட நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஓகேவா ஒரு பெண் வந்து பார்த்தோன்னா உங்களுக்கு சமைக்கிறாங்க அல்லின்னு ஒரு பொண்ணு வந்து பார்த்தோன்னா உங்களுக்கு சமைச்சு கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து பார்த்தோன்னா அவங்களுக்கு என்ன பண்ணணும் நீங்கள் நன்றி சொல்லணும் ஓகேங்களா ஏன் அல்லிங்கிற பொண்ணு மட்டும் சமைச்சா நீங்கள் நன்றி சொல்லணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஏன் தெரியாது அல்லிங்கிற பொண்ணு வந்து பார்த்தோன்னா நமக்கு முகமலர்ச்சியோடு பரிமாறுவாங்க அப்படின்னு கூட ஞாபகம் வச்சுங்க சரிங்களா ஸோ சம்மந்தில் தான் சாக்கெட் தான் பட் உங்களுக்கு பார்க்கும்போது ஞாபகம் வந்துடும் நற்றினை நற்றினா நன்றி அப்படிமா ஞாபகம் வச்சுங்க சரிங்களா ஓகே அடுத்து பாருங்க ஓகே அடுத்து பாருங்க குரல் உணங்கு விதைத்தினை உரல்வாய் பெய்து சிறிது புறப்பட்டன்றோ இழல் ஓகேவா குரல் உணங்கு அப்படின்னா குரல் ஓகேவா குரல் வந்து யார் யாருக்கெல்லாம் வந்து கணீர்னு இருக்கோ அதாவது வீரத்துக்குன்னே வந்து பார்த்தோன்னா ஒரு குரல் இருக்கும் ஓகேவா நம்ம சும்மா போயிட்டு கண்ணே அப்படிலாம் சொன்னோம்னா யாரும் பயப்பட மாட்டாங்க ஒரு தெளிவான ஒரு இது ஏ தம்பி அப்படின்னு கூப்பிடணும் ஓகேங்களா அப்படி கூப்பிடும்போது தான் வந்து பார்த்தோன்னா உங்களுக்கு ஒரு வீரம் வளைஞ்ச ஒரு வீரன் அப்படிங்கிற மாதிரி தெரியும் ஓகேங்களா ஸோ அப்போ குரல் உணங்கு விதைத்தினை உரல்வாய் பெய்து ஓகேவா உரல்வாயினா வாய் வந்து உரலில் கொட்டும் போது ஒரு சவுண்ட் வரும் பாருங்கள் அந்த மாதிரி வாய் பேசணும் அப்படி பேசினா தான் உங்களை வந்து பார்த்தோன்னா வீரன் சொல்லுவாங்க அப்படிமா ஞாபகம் வச்சுங்க குரல் உணங்கு விதைத்தினை உரல்வாய் பெய்து அப்படின்னாலே புறநானூறு தான் ஓகேங்களா ஓகே வேற என்ன இருக்கு இங்க பாருங்க இங்க ஒன்னு கொடுத்துருக்காங்க இங்க இருந்து பாருங்க விருந்தினர் வந்தால் தன் கருங்கோட்டு சீரியாலை பணையம் வைத்து விருந்தளித்தான் என்கிறது புறநானூறு ஓகேங்களா ஸோ பழைய வாழ் அந்த அவங்க யாராவது விருந்துக்கு வந்துட்டாங்க கையில் காசு இல்லை அப்படின்னா கூட அவங்க கையில் வச்சிருக்க அந்த வாழை வித்து கூட என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா என்ன பண்ணுவாங்க விருந்தளிப்பாங்க அப்படிங்க மாதிரிலாம் சொல்லியிருக்காங்க அதான் சொல்கிறாங்க நெருணை வந்த விருந்திற்கு மற்றுதன் இரும்புடை பலவால் வைத்தனன் இன்று இக்கருங்கோட்டு சீரியால் பணையம் ஸோ பணையம் வச்சு விருந்துக்கு யாராவது வந்துட்டாங்க அப்படின்னா அவங்கள மறுக்காமல் அவங்க கையில் வச்சிருக்கக்கூடிய இரும்புடை பலவால் அப்படின்னா அந்த பணையம் அந்த வாழ் அந்த வாழை விற்றாச்சு என்ன பண்ணுவாங்க அவங்க சாப்பாடு போடுவாங்க விருந்தோம்பல் வைப்பாங்க அப்படி மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க அப்போ இரும்புனா என்ன அர்த்தம் புறநானூறு ஓகேவா இரும்பு மாதிரி உடம்பு இருந்தால் தான் உங்களுக்கு வீரம் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் ஓகேவா அப்படி கூட நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் சரிங்களா வேற என்ன இருக்கு இளையான்குடி மாறநாயனருடைய வீட்டுக்கு வந்த சிவனடியாருக்கு விருந்தளிக்க அவரிடம் தானியம் இல்லை எனவே அன்று விதைத்து விட்டு வந்த நெல்லை அரித்து வந்து பின் சமைத்து விருந்து படைத்த திறம் பெரிய புராணத்தில் காட்டப்பட்டுள்ளது ஓகேவா இது பாருங்க இளையான்குடி மாறநாயனருடைய ஓகேவா வீட்டுக்கு வந்த சிவனடியாருக்கு ஓகேவா அவங்க வீட்டுக்கு வந்திருக்காங்க யாரோட வீட்டுக்கு மாறநாயனார் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இளையான்குடி மாறநாயனார் அவங்களோட வீட்டுக்கு சிவனடியார் ஒருத்தர் வராரு வரும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு விருந்து கொடுக்கறதுக்கு வீட்டில் எதுவுமே கிடையாது பொருள் எதுவும் இல்லை எனவே அன்று விதைத்து விட்டு வந்த நெல்லை அரித்து வந்து பின் சமைத்து
இங்க பாருங்க நெய்தல் நிலத்தவர் பாணர்களை வரவேற்று குழல் மீன் கரியும் பிறவும் கொடுத்தனர் என்பது சிறுபானாற்று படை ஓகேவா சிறுபானாற்று படை அப்படிங்கும் போது நெய்தல் நிலத்தவர் பாணர்களை பாணர்களினாலே உங்களுக்கு சிறுபானாற்று அப்படின்னு ஞாபகம் வந்துடணும் ஓகேங்களா குழல் மீன் கரியும் பிறவும் கொடுத்தனர் அப்படின்னு வந்து பார்த்தோன்னா சிறுபானாற்று படையில சொல்லியிருக்கதா சொல்லியிருக்காங்க யாரு நெய்தல் நிலத்தவர் ஓகேங்களா யாரு நெய்தல் நிலத்தவர் ஓகேங்களா இப்போ அது பண்ணாதப்பா இருமல் வருது ஓகேங்களா ஸோ இதை வந்து நீங்கள் இந்த மாதிரி என்ன பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் ஷார்ட்கட் ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஓகே இப்போ சிறு பானாற்று படை ஓகேங்களா அடுத்து பாருங்கள் இதை தான் இந்த இடத்துல கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் இன்னொரு இது கொடுத்துருக்காங்க இந்த பாக்ஸில் இலையை மடிப்பதற்கு முந்தைய வினாடிக்கு முன்பாக மறுக்க மறுக்க பரிமாறப்பட்ட கூடுதல் இட்லியில் நீண்டு கொண்டிருந்தது பிரியங்களின் நீல் சரடு ஓகேவா இது ஒரு கவிதை மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க இது யார் சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தோன்னா அம்ச பிரியா ஓகேவா யார் அம்ச பிரியா அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இலையை மடிப்பதற்கு முந்தைய வினாடிக்கு முன்பாக மறுக்க மறுக்க பரிமாறப்பட்ட கூடுதல் இட்லியில் நீண்டு கொண்டிருந்தது பிரியங்களின் நீல் சரடு ஸோ வேண்டாம் வேண்டான்னு சொல்லும்போது நம்ம இலையை மூடுவோம் ஆனால் வேண்டாம் வேண்டாம்னு சொல்ல சொல்ல என்ன பண்ணுவாங்க சாப்பாடு வைப்பாங்க அதில் அவங்களுடைய பிரியம் தெரியுது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இது வந்து பார்த்தோன்னா அம்ச பிரியா அந்த வாக்கியமே அம்சமாக இருக்குல்ல ஓகே வேணா ஃப்ரீயாக போடுறாங்கல்ல அதை ஃப்ரீயாக போடுறதுனால பிரியா சொன்ன வாக்கியம் அம்சமாக இருக்குது அது அம்ச பிரியா அப்படின்னு கூட நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுங்க ஃப்ரீயாக போட்டால் எவ்வளோ வேணால் சாப்பிட்லாம் அப்படிங்கிற மாதிரி சரிங்களா ஸோ வேற என்ன இருக்குது இந்த படத்தில் இல்லத்தில் இங்கே பாருங்கள் பலர் புகுவாயில் அடைப்ப கடவுணர் வருவீர் உளிரே ஓகேவா இது வந்து பார்த்தோன்னா குறுந்தொகையில் வந்து பார்த்தோன்னா சொல்லியிருக்காங்க எனது பலர் புகுவாயில் அடைப்ப கடவுணர் ஓகேவா அடை அடைனா வந்து பார்த்தோன்னா நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க வாயில் அடை அப்படி கூட நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஓகேவா எனது வாயில் அடை இருக்குது ஓகேங்களா குறுந்தொகை ஓகேவா ஒரு சின்ன தொகை கொடுத்துட்டு நீங்கள் கடையில் போய்ட்டு வந்து பார்த்தோன்னா ஒரு அஞ்சு ரூபா கொடுத்தீங்கன்னு வச்சுக்கலாம் ஒரு அடை கொடுப்பாங்க ஓகேவா அந்த அடையை வாயில் போட்டு அடி மென்றுக்கிட்டே போனோம்னா நம்ம என்ன பண்ணிடலாம் ஸ்கூலுக்கு அஞ்சு கிலோமீட்டர் ஆறு கிலோமீட்டர் கூட நடந்தே போவோம் அந்த காலத்தெல்லாம் வந்து பார்த்தோன்னா ஸ்கூலுக்கு போகும்போது அப்படி தான் போனாங்க ஓகேவா ஒரு சின்ன தொகை தான் வீ கொடுப்பாங்க அஞ்சு பிசா அப்படின்னா கொடுப்பாங்க அஞ்சு பிசா கூட அப்போல்லாம் பெருசு ஓகேவா அஞ்சு காசு தான் கொடுப்பாங்க அப்படி கூட ஞாபகம் வச்சுக்கலேன் ஓகேவா அஞ்சு காசு தான் கொடுப்பாங்க போய் அதை கடையில் கொடுத்து அதை சாப்பிட்டு என்ன பண்ணுவாங்க அப்படி நடந்துட்டு போயிட்டே இருப்பாங்க அது அடை தான் கிடைக்கும் அஞ்சு ரூபாய்க்கு ஓகேங்களா அஞ்சு பிசாக்கு ஓகேவா அப்படி வாயில் அடை போட்டுக்கிட்டே நம்ம என்ன பண்ணுவோம் நடந்து போயிட்டு ஸ்கூலுக்கு போயிடுவோம் அஞ்சு கிலோமீட்டர் கூட தெரியாது அதான் வந்து குறுந்தொகை குறுந்தொகைனாலே சின்ன தொகை அப்படிங்கிற மாதிரி ஞாபகம் வச்சுங்க ஓகேங்களா எனது சின்ன தொகை வாயில் அடை இது வந்து எத்தனாவது அடின்னு கொடுத்துருக்காங்க இது நமக்கு தேவை கிடையாது என்ன நூலுங்கிறது மட்டும் நீங்கள் நோட் பண்ணிங்கன்னா போதுமானது சரிங்களா பலர் புகு வாயில் அடைப்ப கடவுணர் கடையை அடைக்கிறதுக்குள்ளே வந்து பார்த்தோன்னா வாயில் அடையை வச்சு சாப்பிட்டு போயிடணும் ஓகே வேணால் கடை சீக்கிரம் அடைச்சிருவாங்க ஓகேங்களா அப்படி கூட ஞாபகம் வச்சுங்க ஓகே அடுத்து பாருங்கள் மருந்தே ஆயினும் இந்த பா லைன் பாருங்கள் மருந்தே ஆயினும் விருந்தொடு உன் ஓகேவா இது வந்து பார்த்தோன்னா கொன்றை வேந்தனில் அவ்வையார் பாடியுள்ளார் ஓகேவா இதில் கொன்றை வேந்தனில் அவ்வையார் பாடியிருக்காரு மருந்தே ஆயினும் விருந்தொடு உன் இந்த உன் அப்படின்னு வந்துட்டாலே மேக்சிமம் வந்து பார்த்தோன்னா யாராக இருக்கும் இந்த அவ்வையாராக தான் இருக்கும் ஓகேங்களா என்ன மேக்ஸிமம் உன் உன் நிறைய இடத்துல வந்து சொல்லியிருப்பாங்க மருந்தே இல்லைனாலும் பரவாயில்ல விருந்து கொடு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க யார் அவ்வையார் ஓகேங்களா இது உன் வந்தாலே நீங்கள் மேக்ஸிமம் அவ்வையாரை வந்து நீங்கள் நோட் பண்ணிங்க சரிங்களா அடுத்து வேறு என்ன அந்த பாடல் கூட இங்கே கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் வரகசிரி சோறும் வலுதுணங்க வாட்டும் முறமுறவென புளித்த மோரும் திறமுடனே புல்லூர் வேதன் பூதன் புரிந்துவிட்டது இட்டான் எல்லா உலகும் பெறும் ஓகேவா ஸோ இந்த மாதிரி வந்து ஒரு தனி பாடலை வந்து பார்த்தோன்னா பாடியிருக்கதான் சொல்லியிருக்காங்க ஓகே அது ஜஸ்ட் அதை பார்த்து வச்சுங்க போதுமானது வேறு என்ன இந்த பேரகிராஃபில் எதுவும் கிடையாது இதில் பாருங்கள் நாயக்கர் மராட்டியர் ஆட்சி காலங்களில் மிகுதியான சத்திரங்கள் வழி செல்வோ செல்வோருக்காக கட்டப்பட்டது ஸோ ரோட்டில் அப்படியே வந்து பார்த்தோன்னா வழி நெடுக்கு நடந்து போயிட்டு இருப்பாங்க ஸோ அவங்களுக்காக வந்து பார்த்தோன்னா சத்திரம்லாம் கட்டியிருப்பாங்க சாப்பாடு ஃப்ரீயாக போடுற மாதிரியும் இல்லை தங்குற மாதிரிலாம் ஓகேங்களா ஸோ யாரோட காலத்தில் நாயக்கர் மற்றும் மராட்டியருடைய ஆட்சி காலத்தில் ஓகேவா இது ஒரு பாயிண்டை நோட் பண்ணிங்க அடுத்து பாருங்கள் இதில் எதுவுமே கிடையாது அவ்வளோதான் முடிஞ்சு போச்சு ஓகேங்களா ஓ இங்கே இருக்கா இந்த பேரக்ராஃப் என்ன இருக்குது இதில் எதுவும் இல்லை ஓகே இதில் ஜென்ரலான இன்ஃபர்மேஷன் தான் அப்போ இந்த பாக்ஸில் என்னென்னு பார்க்கலாம் தமிழ் பண்பாட்டில் வாழை இலைக்கு தனித்த இடம் உண்டு தலைவாழை இலையில் விருந்தினருக்கு உணவளிப
வருஷம் வருஷம் வைப்பாங்களா இருக்கு வாழை இலை விருந்து விழான்ட்டு அமெரிக்காவினுடைய மினசோட்டா தமிழ் சங்கம் ஓகேங்களா ஸோ தமிழர்களின் பாரம்பரிய உணவு வகைகளை கொண்டு வாழையில் விருந்து வைக்கின்றன முருங்கைக்காய் சாம்பார் ஓகே ஜஸ்ட் இதை தெரிஞ்சுங்க இதில் ஒரே ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் தான் என்னென்னா அமெரிக்காவினுடைய மினசோட்டா தமிழ் சங்கம் வாழை இலை விருந்து விழா வைக்கிறாங்க அப்படின்ட்டு ஓகேங்களா ஓகே இது முடிஞ்சு நினைக்கிற பாடம் ரொம்ப பெருசாக இல்லை ஒரு பத்து டு பதினஞ்சு பாயிண்ட் தான் இருக்குது நினைக்கிறேன் மேக்ஸிமம் இங்கே பாருங்கள் இந்த கற்பவை கற்ற பின் ஜாஸ்ட்டு நீங்கள் பார்த்து வச்சுக்கணும்பா இதில் கூட ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் கொடுப்பாங்க இங்கே பாருங்கள் இட்டதோர் தாமரை பூ இதழ் விரி திருத்தல் போலே வட்டமாய் புறாக்கள் கூடி இறை உண்ணும் அப்படின்னு சொன்னது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா பாரதிதாசனார் ஸோ ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானதுப்பா இந்த பாரதி பாரதிதாசனார்னு வருது பார்த்தீங்களா ஏதாவது பாரதி பாரதிதாசனார் பாரதிங்கிறது அண்ணன் பாரதிதாசனாருங்கிறது தம்பி இதை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுங்க எப்பயுமே நம்ம பார்க்கும்போது இனிமேல் அண்ணன் தம்பி அப்படி தான் பார்ப்போம் பாரதினா அண்ணன் பாரதிதாசர்னா தம்பி ஓகே பதில் தம்பி தான் சொல்லியிருக்கிறாரு என்ன சொல்லியிருக்கிறாரு இட்டதோர் தாமரை பூ இதழ் விரி திருத்தல் போலே வட்டமாய் புறாக்கள் கூடி இறை உண்ணும் ஓகேங்களா ஸோ தாமரை பூ இதழ் விரிக்கும் போது வந்து பார்த்தோன்னா புறாக்கள்லாம் அந்த கூடி என்ன பண்ணுவாங்க அந்த தாமரை பூவில் இருக்கக்கூடிய அந்த இதழில் வந்து பார்த்தோன்னா சாப்பிடுவாங்க அப்படிமா சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இது யார் சொல்லியிருக்காரு தம்பி சொல்லியிருக்கிறார் ஓகேவா தம்பி கோவப்பட்டு ஒரு குளத்துக்கிட்ட உட்காந்துட்டு இருக்கும் போது இதை அப்படியே வேடிக்கை பார்க்குற மாதிரி ஓகேவா அந்த தம்பிங்கிறது யார் இந்த இடத்துல பாரதிதாசனார் குளத்துக்குள்ள அந்த தாமரை பூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்குது அதை பார்த்துட்டே என்ன பண்ணுறாரு அவர் அந்த பாடல் வரி எழுதுறார் அப்படி மாதிரி ஒரு கற்பனையை ஞாபகம் வச்சுங்க ஈஸியாக வந்து உங்களுக்கு பாரதிதாசனார் ஞாபகம் வந்துடுவார் ஓகேங்களா ஓகே இதோட வந்து பார்த்தோன்னா உங்களுக்கு இந்த பாடம் வந்து கம்ப்ளீட் ஆகுது ஸோ டோட்டலாக ஒரு பத்தே பத்து பாடல் வரி அந்த பாடல் வரியுடைய ஆசிரியர் யார் அவ்வளோதான் முடிஞ்சு போச்சு சரிங்களா சி காண்டம் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு செயல் பகுதி அதாவது கவிதை ரிலேட்டடாக இருக்கும் ஸோ இந்த காசி காண்டம் அப்படிங்கிறத இந்த பகுதி வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதிவீரராம பாண்டியர் அப்படிங்கிறவர் பாடல்கள் <laughs> ஸோ பரிந்து நன்முகன் பரிந்து நன் முகமன் வளங்கள் இவ்வொன்பான் ஒழுக்கமும் வழிபடும் பண்பே ஓகேவா இந்த இரண்டு பாடல் வரி ஞாபகம் வச்சுங்க இந்த இரண்டு பாடல் வரியும் கொடுத்துட்டு இப்பாடலினுடைய ஆசிரியர் யார் இப்பாடலினுடைய இடம்பெற்றுள்ள நூல் எது அப்படி மாதிரி கேட்பாங்க ஸோ நூல் எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் மேலேயே சொல்லியிருந்தேன் காசி காண்டம் ஓகேங்களா ஸோ அதோடைய ஆசிரியர் யார் அதிவீரராம பாண்டியர் ஓகேங்களா ஸோ இந்த இரண்டு பாடல் வரையும் நீங்கள் கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுங்க அதோடைய பொருள் வந்து பார்த்தோன்னா கீழே கொடுத்துருப்பாங்க பாடலின் பொருள் அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க ஜஸ்ட் பாருங்கள் விருந்தினராக ஒருவர் வந்தார் அவரை வியந்து உரைத்தல் நல்ல சொற்களை இனிமையாக பேசுதல் முக மலர்ச்சியுடன் அவரை நோக்குதல் வீட்டிற்கு வருக என்று வரவேற்றல் நார்மலாக வந்து ஒரு விருந்தோம்பல் வீட்டுக்கு வந்தவங்களை எப்படி உபசரிக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ முதல் இரண்டு பாடல் வரி கடைசி இரண்டு பாடல் வரி சரிங்களா ஸோ அதுக்கப்புறம் பாருங்கள் காசி காண்டம் அதிவீர ராம பாண்டியர் ஓகேங்களா வேற என்ன கொடுத்துருக்காங்க இங்கே பாருங்கள் பொருள் தருகளை பாருங்கள் அருகுற அப்படின்னா வந்து அருகில் அர்த்தம் ஓகேங்களா எனது அருகுற அப்படின்னா அருகில் அர்த்தம் அதுக்கப்புறம் வந்து பாருங்கள் முகமன் அப்படின்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒருவரை நலம் வினவி கூறும் விருந்தோம்பல் சொற்கள் ஓகேவா அந்த முகமன்கிற வார்த்தை ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இதை நோட் பண்ணிச்சுங்க ஓகேங்களா முகமன் ஒருவரை நலம் வினவி கூறும் விருந்தோம்பல் சொற்கள் ஓகேங்களா முகமன் அப்படின்னா ஓகேங்களா சரி ஓகே அடுத்து பாருங்கள் பாடலின் பொருள் ஓகே ஜஸ்ட் ஓரளவு ரீட் பண்ணுங்கள் போதுமானது இலக்கண குறிப்பு நம்ம பின்னாடி நம்ம பார்ப்போம் இலக்கணம் பகுதி பார்த்ததுக்கப்புறம் பாருங்கள் இங்கே ஒரு டேபிளர் கால மாதிரி ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்க ஒரு பாக்ஸில் கொடுத்துருப்பாங்க இந்த பாக்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஸோ இந்த பாக்ஸில் பாருங்கள் ஒப்புடன் முகம் மலர்ந்தே உபசரித்து உண்மை பேசி உப்பில்லா கூல் இட்டாலும் உண்பதே அமிர்தமாகும் முப்பழமோடு பாலண்ணம் முகம் கடுத்து இடுவராயின் கப்பிய பசியனோடு கடும் பசி ஆகும் தானே இந்த முதல் இரண்டு பாடல் வரையும் கடைசி இரண்டு பாடல் வரையும் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது இது எந்த நூல் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா சிவகை சிந்தாமணி விருந்தாம்பல் பற்றி இன்னொரு நூலில் சொல்லியிருக்கிறது ஜஸ்ட் ஒரு இடத்துல கொடுத்துருக்காங்க பாக்ஸில் ஓகேங்களா ஸோ இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இந்த மாதிரி பாக்ஸில் இருக்கிறது கூட வந்து நிறைய கொஸ்டின்ஸ் வந்து டிஎன்பிசியில் கேட்பாங்க ஒப்புடன் முகம் மலர்ந்தே உபசரித்து உண்மை பேசி அப்படிங்கும்போது விவேக சிந்தாமணி நம்ம விவே வேகமாக இருக்கிறத தாண்டி விவேகமாக எப்பயுமே இருக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஞாபகம் வச்சுங்க ஸோ இப்போ நம்ம ஒரு ஹோட்டல் கடை வச்சுருக்கோம் அப்படின்னா வரவங்களை வந்து பார்த்தோன்னா முகம் மலர்ந்து உபசரிக்கணும் ஓகேங்களா உண்மை பேசணும் ஃபஸ்ட்டு ஏன்னா இட்லி இருக்கா இட்லி இருக்குது இட்லி இல்லையா இட்லி இல்லைன்னு உண்மை பேசி பழகணும்
நமக்கு நல்ல பேர் கிடைக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஒப்புடன் முகம் மலர்ந்தே உபசரித்து உண்மை பேசி வரவங்க நல்லா என்ன பண்ணும் சாப்பாடு போட்டு உபசரிக்கணும் உண்மை பேசி ஓகேவா புரோட்டா இருக்குப்பா நல்லா சாப்பிடுங்க அப்படின்ட்டு உபசரிக்கிறதுலையும் உண்மை இருக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேவா விவேக சிந்தாமணி வேகம் இருக்கிறத தாண்டி விவேகமும் இருக்கணும் ஹோட்டல் கடை வச்சா அப்படிங்கிற மாதிரி ஞாபகம் வச்சுங்க அடுத்து உப்பில்லா கூலிட்டாலும் உண்பதே அமிர்தமாகும் ஓகே உப்பு இல்லாமல் வந்து நீங்கள் கூலே வந்து கொடுத்தாலுமே ஹோட்டல் வச்சு கூலே கொடுத்தாலுமே அதில் வந்து உண்மை இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க உண்மை அமிர்தமாகும் அந்த உண்மை சொல்கிறதே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அமிர்தம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க உப்பில்லா கூலிட்டாலும் உண்பதே அமிர்தமாகும் ஸோ அந்த மாதிரி உண்மை பேசி நீங்கள் பாஸ் பண்ணனா சாப்பிட்ற கூழ் கூட அமிர்தமாக இருக்கும் அப்படிமா சொல்கிறாங்க முப்பழமோடு பாலண்ணம் முகம் கடுத்து இடுவராயின் ஓகேவா சாப்பிட்டதுக்கப்புறம் பழம் சாப்பிடுவாங்க இல்லைனா வந்து பார்த்தோன்னா பால் குடிப்பாங்க ஸோ அதனால் பால் பழம் அதுக்கு அது ரெண்டுமே வந்து பார்த்தோன்னா நீங்கள் அதே ஹோட்டல் கடையிலே ஒரு வந்து பார்த்தோன்னா சைடில் நீங்கள் வித்திங்க அப்படின்னா இன்னமும் நல்லா போகும் அப்படிமா சொல்கிறாங்க முப்பழமோடு பாலண்ணம் முகம் கடுத்து இடுவராயின் இதோட மீனிங் அது கிடையாது பா நான் ஜஸ்ட் ஷார்ட்கட்டுக்காக சொல்கிறேன் சரிங்களா அடுத்து கப்பிய பசிய நோடு கடும் பசி ஆகும் தானே கடும் பசியில் வரவனுக்கு ஏதாவது வி ஹோட்டல் எதுவுமே இல்லைனாலும் அட்லீஸ்ட் காப்பியாச்சு இருக்கணும் அதான் இது காப்பி கப்பி ஓகேவா கடும் பசி ஓகேவா அப்போ வேகம் விவேகம் ஓகே வேகம் இருக்கிறத தாண்டி விவேகம் இருக்கணும் அப்படிங்கிறத நீங்கள் இந்த ஷார்ட்கட் மூலமாக நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் சரிங்களா ஓகே அடுத்து பாருங்கள் ஓகே நூல்வெளி ஸோ மேலே இதில் ரொம்ப ரொம்ப முக்கிய ஈஸி தான் ஓகேங்களா அடுத்து வரக்கூடியது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியானது தான் ஓகேங்களா ஸோ இதில் பாருங்கள் காசி நகரத்தினுடைய பெருமைகளை கூறுகின்ற நூல் வந்து பார்த்தோன்னா உங்களுக்கு என்னென்னு பார்த்தோன்னா காசி நகரம் ஓகேப்பா அதான் வந்து பார்த்தோன்னா காசி காண்டம் அதுலேயும் நமக்கு வார்த்தைகள் வந்துருச்சு இந்நூல் துறவு இல்லறம் பெண்களுக்குரிய பண்புகள் வாழ்வியல் நெறிகள் மறுவாழ்வில் அடையும் நன்மைகள் ஆகியவற்றை பாடுவதாக அமைந்துள்ளது ஓகே இதை ஜஸ்ட்டு நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் துறவு இல்லறம் பெண்களுக்குரிய ம பெண் பண்புகள் வாழ்வியல் நெறிகள் மறுவாழ்வில் அடையும் நன்மைகள் இதெல்லாம் ஜென்ரலாகவே இருக்கக்கூடிய இன்ஃபர்மேஷன் ஸோ கேள்வி கேட்க வாய்ப்பில்லை அடுத்தது பாருங்கள் இல்லொழுக்க இல்லொழுக்கம் கூறிய இந்த வார்த்தை ரொம்ப முறி முக்கியம் ஓகேப்பா ஏன்னா இந்த பகுதியில் இருந்து தான் ஓகேவா இந்த பகுதியில் இருக்கக்கூடிய பதினேழாவது பாடலாக நமக்கு என்ன பண்ணிருக்காங்க பாடல் வரியாக கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஏதாவது ஒரு பாடல் வரி கொடுத்துட்டு இது வந்து எந்த பகுதியில் மற்றும் எத்தனாவது பாடலாக காசி கண்டத்தில் அமைந்துள்ளதுன்னு கேட்பாங்க ஓகேவா எந்த பகுதி பகுதி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இல்லொழுக்கம் கூறிய அந்த பகுதியோட நேம் என்னது இல்லொழுக்கம் ஓகேங்களா ஸோ நல்ல ஒழுக்கம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஹோட்டல் கடை வச்சா இருக்கணும் அப்படிமா ஞாபகம் வச்சுங்க பதினேழாவது பாடல் ஸோ பதினேழாவது பாடல் தான் வந்து பார்த்தா நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க அந்த பதினேழுங்கிற வார்த்தையும் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது சரிங்களா ஓகே அடுத்து பாருங்கள் முத்துக்குளிக்கும் கொற்கையின் அரசர் அதிவீரராம பாண்டியர் ஓகேங்களா ஸோ ஏன்னா அதிவீரராம பாண்டியர் தான் வந்து பார்த்தோன்னா இந்த காசி காண்டத்தினுடைய ஆசிரியர் காசி ஓகேவா அதிவீரம் அதிவீரம்னா அதிக வீரம் ஞாபகம் வச்சுங்க அதிகமாக வீரம் இருக்கிறவங்க ஒரு காலகட்டத்தில் பின்னாடி என்ன பண்ணும் காசி ராம் ராமேஸ்வரம் அப்படின்ட்டு போய் தான் தீரணும் ஓகேங்களா அப்போ அதிவீரம் என்ன தான் வீரனாக இருந்தாலும் சரி அதிகமான வீரனாக இருந்தாலும் சரி நீ கடைசி காலத்தில் காசி ராமேஸ்வரம் தான் நீ போகணும் ஓகேவா அப்படிங்கிற மாதிரி ஏன்னா வயசு ஆயிடுச்சுன்னா ஒரு கெத்து குறைஞ்சிடும்ல ஸோ முத்துக்குளிக்கும் கொற்கையின் அரசர் அதிவீரராம பாண்டியர் காசி காண்டம் காசி காண்டனாலே உங்களுக்கு அதிக வீரம் அப்படிமா ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அது அதிக வீரம் போது அதிவீரராம பாண்டியர் இவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தமிழ் புலவராகவும் திகழ்ந்த இவர் இயற்றிய நூலை காசி காண்டமாகும் இவரின் மற்றொரு நூல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெற்றி வேர்க்கை அதிக வீரம் இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக வெற்றி நமக்கு இருக்கும் அதே மாதிரி நருந்தொகை நருந்தொகைனா நறுக்குன்னு பேசுவாங்க பயங்கரமாக வீரனாக இருக்கிறவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா நறுக்கு நறுக்குன்னு பேசிடுவாங்க அதெல்லாம் வந்து க கவலையே பட மாட்டாங்க யார் என்ன சொன்னாலும் கவலைப்பட மாட்டாங்க நறுக்குன்னு நாலு வார்த்தை நாள் நறுக்குன்னு கேள்வி கேட்பாங்க ஓகேங்களா அதான் நறுந்தொகை அதே மாதிரி வெற்றி வேர்க்கு அவங்களுக்கு மேக்ஸிமம் வெற்றி இருக்கும் அப்படிமா சொல்லியிருக்காங்க சிறந்த அறு அறக்கருத்துக்களை எடுத்துரைக்கிறது அதுக்கப்புறம் பாருங்கள் சீவலமாரன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு பேர் இருக்குது இப்போ நீங்கள் சீவல பெரிய பாண்டி படம் பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் நெப்போலியன் படம் அந்த சீவல பெரிய பாண்டிலையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சீவல பெரிய பாண்டி ஓகேவா சீவல பெரிய பாண்டியில் யார் நெப்போலியன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பயங்கர கெத்த வீரனாக தான் இருப்பார் அப்போ சீவல மாறன் அப்படின்னாலே உங்களுக்கு அதிவீரம் அதிகமான வீரம் இருக்கவங்க அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுங்க ஓகேவா ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு ஞாபகம் வந்துடணும் ஓகே இல்லை யார் அதிவீர ராம பாண்டியன் ஓகேங்களா ஸோ இங்கே இருக்குது சீவல மாறன் அதிவீர ராம பாண்டியன் ஓகேங்களா சரி ஓகே அடுத்து பாருங்கள் நைடதம் என்னென்ன நூல்கள் வந்து மற்றது அதாவது காசி காண்டத்தை தவிர்த்து என்னென்ன நூல்கள் எழுதியிருக்காங்
அதிக வீரம் இருக்கிறவங்க வந்து பார்த்தோன்னா நைஸாக நலிவிட்டு போயிடுவாங்கன்னா எந்த இடத்துலனா வீட்டில் எதாவது ஃபங்க்ஷன் நடக்கும் ஓகே அந்த ஃபங்க்ஷன்லாம் மேக்ஸிமம் கலந்துக்க மாட்டாங்க அவங்க அங்கே ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட அங்கே இங்கேன்னு வந்து பார்த்தோன்னா பஞ்சாயத்து அது அடிதடி அப்படிங்கிற மாதிரி தான் இருப்பாங்க வீட்டில் எதாவது லேடிஸ் ஃபங்க்ஷன் தான் நைஸாக நலிவிட்டு போயிடுவாங்க அதை நைடதம் அப்படிமாதிரி ஞாபகம் வச்சுங்க ஓகேவா யாரும் அதிவீரர் அப்பா அதிவீரம பாண்டியர் ஓகேங்களா ஸோ அவ்வளோ முடிஞ்சு போச்சு இதில் மொத்த பாயிண்டே வந்து பார்த்தோன்னா அஞ்சே பாயிண்ட் தான் ஒன்று இல்லொழுக்கம் கூறிய பகுதி அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெற்றி வேர்க்கை அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய நருந்தொகை கொஷின்ஸ் இப்படின் கேட்பாங்கப்பா வெற்றி வேர்க்கை என்று அழைக்கப்படும் நூல் எதுன்னு கேட்பாங்க நருந்தொகை வெற்றிக்கும் நருந்தொகைக்கும் வித்தியாசம் ரெண்டுக்குமே தெரிஞ்சுக்கணும் இது ரெண்டுக்கும் ஆன ஆசிரியர் யாருன்னு பார்த்தா அதிவீர ராம பாண்டியர் தான் சரிங்களா ஏன்னா வெற்றி வேர்க்கையோட இன்னொரு நூல் பேர் தான் என்னது நருந்தொகை மற்றொரு பெயர் ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் பாருங்கள் சீவலமாறன் ஓகேவா இது ஒரு பாயிண்ட்டு சீவலமாறன் நாலு பாயிண்ட் ஆயிடுச்சா அஞ்சாவது பாயிண்ட்டு அது அவருடைய நூல்கள் அவ்வளோதான் முடிஞ்சு போச்சு அஞ்சே பாயிண்ட் தான் சரிங்களா ஸோ இயல் த்ரீயில் நம்ம கடைசியாக பார்க்கக்கூடிய செயல் பகுதி எது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா மலைப்படுகடாம் ஓகேவா ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்தோன்னா ஒரு உரைநடை பகுதி அதாவது துணைப்பாட பகுதியாக வந்து ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்க அதில் இன்ஃபர்மேஷன் அந்தளவுக்கு எதுவுமே கிடையாது ஸோ இதோட உங்களுக்கு வந்து செயல் பகுதி முடியும் ஓகே மலைப்படுகடாம் இதோடைய ஆசிரியர் யார் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா பெரும் கௌசிகனார் ஓகேங்களா ஸோ மலைப்படுகடாம் அப்படிங்கிறது பத்து பாட்டு நூல்களில் ஒன்று ஸோ நம்ம பத்து பாட்டு நூல்கள் வந்து ஃபுல்லாகவே வந்து செப்பரேட்டாகவே தனியாக படிப்போம் ஓகே அல்லது நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் பதினெண்டு கீழ்கணக்கு நூல்கள் மேல்கணக்கு நூல்கள் இதோடைய ஆசிரியர் யார் அதோடைய சமயம் என்ன அது எல்லாமே நம்ம வந்து பார்த்தோம்னா என்ன நூற்றாண்டு ஓகேவா ஸோ அதே மாதிரி எந்த மனநை பற்றி பாடப்பட்ட நூல் அப்படிங்கிற பற்றி டீட்டெயிலாக தனியாகவே நம்ம பார்ப்போம் இது வந்து பார்த்தோம்னா அப்பப்போ பாடப்பகுதியில் நடுவில் வரும் ஸோ அதை மட்டும் நீங்கள் நோட் பண்ணிங்க சரிங்களா ஓகே மலைப்படுகடாம் பெருங்கௌசிகனார் ஓகேங்களா ஸோ இதுலேயும் வந்து பார்த்தோம்னா ஏழு த்ரீயில் விருந்தம்பல் பற்றி தான் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ பாடல் வரி பாருங்கள் அன்று அவன் அசையி அல் சேர்ந்து அல்கி கன்று ஏறி ஒல் உணர் சரி ஒல் இனர் கடும்போடு மலைந்து ஓகேவா ஸோ இந்த இரண்டு பாடல் வரிகள் வந்து நல்லா ஞாபகம் வச்சுங்க ஓகேங்களா இதில் அசையினா என்ன அல் சேர்ந்துனா என்ன அல்கினா என்ன அப்படிங்கிற மாதிரி மீனிங் வந்து பார்த்தோன்னா இந்த பாடப்பகுதியில் ரொம்ப முக்கியமானது ஓகேங்களா பொருள் தருக அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தோன்னா இந்த பாடப்பகுதியிலேருந்து நிறைய கொஷின்ஸ் கேட்பாங்க ஸோ இதை வந்து நோட் பண்ணிங்க இந்த இரண்டு பாடல் வரியும் வந்து நோட் பண்ணிக்கங்க அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பாருங்கள் நும் உள் போல நில்லாது புக்கு கிழவர் போல கேளாது கெளிகி ஓகேவா இந்த இரண்டு பாடல் வரி வந்து அடுத்து நோட் பண்ணிக்கங்க ஓகே வைந்த இரண்டு பாடல் வரி நும் இல் போல நில்லாது புக்கு கிழவர் கிழவிர் போல கேளாது கெளிகி ஓகேவா இந்த இரண்டு பாடல் வரியும் அதுக்கப்புறம் பாருங்கள் இன்னொரு ரெண்டு பாடல் வரி அழங்கு கலை நரலும் ஆரிப்படுகர் சிலம்பு அடைந்திருந்த பாக்கம் எய்தி ஓகேவா இந்த மூணு பாடல் வரி வந்து நோட் பண்ணிச்சுங்க ஏன்னா மூணு பேரகிராஃபாக இருக்குது ஸோ அதோடைய முதல் வரி தான் மேக்ஸிமம் வந்து கொஷின்ஸாக வந்து கேட்கறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் ஸோ அதனால் இந்த மூணுமே நோட் பண்ணிங்க ஓகேங்களா என்னென்ன இந்த இதில் இருக்கக்கூடிய இந்த பாடல் வரி ஓகேவா அன்று அவன் அசையி அல் சேர்ந்து அல்கி ஓகேவா இந்த இரண்டும் அழங்கு கலை நரலும் ஆரிப்படுகர் சிலம்பு அடைந்திருந்த பாக்கம் எய்தி அடுத்து நும் இல் போல் நில்லாது புக்கு கிளவிர் போல் கேளாது கெளி ஓகேவா இந்த மூணும் ஒன்று இது ரெண்டு இது மூணு ஓகேவா இதை நோட் பண்ணிவிட்டு இது வந்து பார்த்தோன்னா பெருங்கௌசிகனார் மலைப்படுகடம் அப்படிங்கிற நூல் அப்படிமா ஞாபகம் வச்சிங்கன்னா ஆசிரியரும் கேட்பாங்க அப்படி இல்லைனா உங்களுக்கு நூல் பெயர் கூட கேட்பாங்க ஓகேங்களா சரி ஓகே இதில் ஃபஸ்ட்டு நூல் பெயருக்கு உண்டான அந்த ஷார்ட்கட் நம்ம பார்க்கலாம் மலைப்படுகடாம் ஓகேவா கௌசி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு பையன் ஓகேவா அவன் பேர் வந்து பார்த்தோன்னா கௌசி அந்த பையன் வந்து பார்த்தோன்னா ஆடு மேய்க்கிற பையன் அந்த பையன் ஆவுனா வந்து பார்த்தோன்னா ஆடு மேய்ச்சிட்டு என்ன பண்ணிடுவானா அந்த மலையில் போய் படுத்துப்பான் ஓகேங்களா எப்போவுமே அந்த ரொம்ப ரொம்ப நல்ல பையன் அந்த பையன் ஆடு மேய்ச்சிட்டே என்ன பண்ணுவான் அப்படி போய் அந்த மலை மேலே போய் படுத்துப்பான் அந்த மலை மேலே வந்து பார்த்தோன்னா ஒரு பாறை இருக்கும் அந்த பாறை மேலே படுத்துப்பான் அதுக்கப்புறம் சாயங்காலம் என்ன பண்ணுவான் மறுபடி அந்த ஆட்டை ஓட்டி கூட்டு வந்துடுவான் அந்த ஆடுலாம் அங்கே தான் வந்து கீழே மேய்ஞ்சிட்ருக்கும் அந்த பாறை மேலே படுத்துட்டுப்பான் ஓகேலாம் அந்த பையன் பேர் என்னென்னு பார்த்தோன்னா கௌசி ரொம்ப நல்ல பையன் ஓகேவா ஸோ இதை மட்டும் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ இதில் இருக்கக்கூடிய பொருள் ஓகேவா பாருங்கள் சொல்லும் பொருளும் ஓகேவா இதில் இருக்கக்கூடிய சொல்லும் பொருளும் ரொம்ப 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 முக்கியம் எல்லாமே ஓகேங்களா ஸோ அதில் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் வந்து பார்த்தோன்னா அசையி இலைப்பாரி ஓகேவா அசையின்னா என்னது இலைப்பாரி ரொம்ப 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 முக்கியமானதுப்பா இந்த ஃபஸ்ட் இது மட்டும் இதுக்கு ஷார்ட்கட்டே வைக்க முடியாது நீங்கள் டைரெக்டாக படி
ஓகே ஆறி போன சாப்பாடு அப்படின்னு கூட ஞாபகம் வச்சுங்க ஸோ நம்ம சொல்லுவோம் என்னடா அது பூரி ஆறி போச்சு சப்பாத்தி ஆறி போச்சு ஒரு சிலருக்கு வந்து பார்த்தோன்னா ஆறி போனதை சாப்பிட்டா தான் வந்து டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அப்படிமா சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா ஸோ அதை மாதிரி ஆறி போனதுனாலும் அருமையாக இருக்கும் அப்படிமா ஞாபகம் வச்சுங்க ஓகேங்களா கிராமத்தில் மண் சட்டியில் செய்கிற எந்த பொருளாக இருந்தாலும் சரி ஆறி போனால் கூட அருமையாக இருக்கும் அப்படிமா ஞாபகம் வச்சுங்க ஓகேங்களா அடுத்து பாருங்கள் வயிறியம் கூத்தர் ஓகேவா ஸோ கூத்தரிக்கிற கூத்தர் இருக்காங்க பார்த்தீங்களா ஸோ அவங்க டெய்லியும் கூத்துக்கு போனால் தான் வந்து தூ கூத்துக்கு போய் ஆடிக்கிட்டு ஆடி காசு சம்பாதிச்சா தான் அவங்க டெய்லி வயிற்று நப்ப முடியும் வைரியம் அப்படின்னா கூத்தர் அப்படிமா ஞாபகம் வச்சுங்க ஓகேங்களா டெய்லி கூத்துக்கு போய் ஆட்டம் ஆடி அதுக்கப்புறம் தான் என்ன பண்ணுவாங்க அன்றைக்கி நாளே வந்து அவங்க சாப்பிடுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரிலாம் இருக்காங்க ஓகேங்களா கூத்தர்னா வைரியம் அப்படிமா ஞாபகம் வச்சுங்க அடுத்து இரடி அப்படின்னா வந்து பார்த்தோன்னா எனக்கு திணை ஓகே எனது இரடினது திணை ஸோ இரவானா வந்து பார்த்தோன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணணும் திணை பொருட்கள் நீங்கள் நிறையா சாப்பிட்டீங்க அப்படின்னா உடம்புக்கு நல்லது அப்படிமா ஞாபகம் வச்சுங்க ஓகே இரடி அப்படின்னா இரவி ஓகேவா இரவு அப்படிமா ஞாபகம் வச்சுங்க திணை திணைனது திணை பொருட்கள் நிறையா நீங்கள் சாப்பிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக உங்களுக்கு ஜீர்ணமாகும் அப்படிமா ஞாபகம் வச்சுங்க ஓகேவா அடுத்து பாருங்கள் அல்கினா தங்கி ஓகேல எனது அல்கினது தங்கி ஓகேங்களா ஸோ அல்கி தங்கி இதிலே நமக்கு வந்துருச்சு ஓகே ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நரளும் அப்படின்னா வந்து ஒழிக்கும் அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகே நரன்னா சாப்பாட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சம்டைம்ஸ் வந்து கல் சின்ன சின்ன கல் ஏதாவது விழுந்துருச்சுன்னா நர நரங்கும் ஓகேவா உடனே ஹஸ்பண்டுக்கு பயங்கர கோவம் வந்து என்ன பண்ணிடுவாங்க திட்டிப்பிடுவாங்க சத்தமாக திட்டிடுவாங்க அதை சவுண்டோடு திட்டுவாங்க அதை ஒளி ஒளினானது சவுண்டு நர நர ஓகே சாப்பாட்டில் நர நரன்னு ஏதாவது மண்ணு கின்னு ஏதாவது இருந்துச்சு அப்படின்னா பயங்கரமாக சவுண்டு போட்டு திட்டுவாங்க பார்த்துக்கங்க ஓகேவா ஒழிக்கும் அடுத்து பாருங்கள் படுகர் அப்படின்னா பள்ளம் ஸோ பள்ளத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா படுத்துறாதீங்க ஏன்னா பள்ளத்தில் படுத்தீங்கன்னா கெட்ட கெட்ட கனவு வரும் அது இல்லாமல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பள்ளத்தில் உருண்டு விழுந்துருவீங்க ஓகேவா எப்பயுமே வந்து பள்ளமாக இருக்கக்கூடிய பகுதியில் நம்ம படுக்கூடாது அப்படிமா ஞாபகம் வச்சுங்க படுகர் பள்ளம் அடுத்து வேவைனா வெந்தது வேர்வை வெந்து போய் சொல்லுவாங்களே அதுப்பா வெந்து போதுப்பா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க வேர்வை வரும் அதான் வேவைனா வெந்தது பொம்மல் அப்படின்னா சோறு பொம்மல்னா என்னது சோறு நிறைய பேர் வந்து பார்த்தோன்னா காதுக்கு கம்மல் இல்லையாங்க பாங்க அது காதுக்கு கம்மல் இருக்கான்னு பார்க்காதீங்க வயிற்றுக்கு பொம்மல் இருக்கான்னு பாருங்கள் பொம்மல்னா என்னது சாப்பாடுன்னு ஞாபகம் வச்சுங்க கம்மல் சாப்பாடு ஓகேவா பொம்மல் சோறு ஓகே அவ்வளோதான் முடிஞ்சு போச்சு ஸோ மேக்ஸிமம் உங்களுக்கு இதில் ஷார்ட்கட் சொல்லியிருக்கேன் ஸோ ஆனால் உங்களுக்கு அந்த ஆப்ஷன் பார்க்குறப்ப உங்களுக்கு ஈஸியாக புரிஞ்சிடும் இப்போ உங்களுக்கு வந்து ஜஸ்ட் புரியாத மாதிரி தான் தெரியும் ஆனால் ஆப்ஷன் பார்க்குறப்ப ஈஸியாக புரிஞ்சிடும் சரிங்களா ஓகே வேறு என்ன பாடல் வரிக்கு உண்டான மீனிங் வந்து இங்கே கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதோடைய பாடலின் பொருள் வந்து பார்த்தோன்னா படித்து பாருங்கள் கொஞ்சம் ஏன்னா அப்படி அப்போ தான் வந்து பாடல் வரி வந்து உங்களுக்கு மைண்டில் நிற்கும் ஓகேவா பாடல் வரி படித்து பார்த்தீங்கன்னா தான் பாடல் வரி மைண்டில் நிற்கும் சரிங்களா ஓகே வேறு என்ன இலக்கண குறிப்பு பின்னாடி படிச்சிக்கலாம் நான் சொல்லியிருக்கேன் இதில் பாருங்கள் ஆற்றுப்படைனா என்ன அப்படின்னு ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்க இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது ஓகேங்களா ஆற்றுப்படைனா என்ன அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க இதை அப்படியே நோட் பண்ணிச்சுங்க இந்த பாக்ஸில் இருக்கிறது ஓகேவா ஆற்றுப்படுத்தும் கூத்தன் வள்ளலை நாடி எதிர்வரும் கூத்தனை அழைத்து யாம் இவ்விடத்தை சென்று இன்னவெல்லாம் பெற்று வருகின்றோம் நீயும் அந்த வள்ளலிடம் சென்று வளம் பெற்று வாழ்வாயாக என்று கூறுதல் ஆற்றுப்படை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா ஸோ ஒரு கூத்தன் வந்து இன்னொரு கூத்தனை கூப்பிட்டு இங்கே பாருங்கள் நாங்கள் போய் வள்ளல்கிட்ட இவ்வளோ இது வாங்கிட்டு வந்திருக்கோம் நீங்களும் போய் அவரை பார்த்து வாங்கிட்டு வாங்க அப்படின்ட்டு ரோட்டில் போகிற ஒரு வள்ள ஒரு கூத்தனை பார்த்து இன்னொரு கூத்தன் சொல்கிற மாதிரி என்ன சொல்லியிருக்காங்க இந்த இதில் சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கு பேர் தான் ஆற்றுப்படை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகே அதுக்கு பேர் என்ன வந்து ஆற்றுப்படை இது நோட் பண்ணிச்சுங்க ரொம்ப 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 முக்கியமானது ஓகேங்களா சரி ஓகே இதை பாருங்கள் நூல்வெளி ஓகேவா ஸோ நூல் குறிப்பு வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ மலைப்படுகடா மலையில் நான் சொல்லியிருந்தேன் பத்து பாட்டு நூல்களில் ஒன்று ஓகேவா மலையில் போய் படுத்துருக்கிறது இந்த பத்து பாட்டு ஃபுல்லாகவே நான் தனியாகவே ஷார்ட்கட் நான் சொல்லுவேன் ஓகேவா ஏன்னா பத்து பாட்டு நூல்கள் என்னென்ன அப்படின்ட்டு அந்த பத்து நூல்களுமே தெரிஞ்சால் தான் பொருந்தாத வெட்டலில் கேட்பாங்க ஒரு நாலு நூல்களில் கொடுத்துட்டு கீழ்கண்டவற்றுள் பத்து பாட்டு நூல்களில் அல்லாதது எது அப்படின்னு மாதிரி கேட்டுருவாங்க அப்போ நாலுமே தெரிஞ்சால் தான் நம்ம என்ன பண்ண முடியும் அந்த பத்து பாட்டு நூல்கள் எது இல்லை அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுக்க முடியும் அது செப்பரேட்டாகவே படிப்போம் ஜஸ்ட் இப்போ தெரிஞ்சுக்கங்க மலைப்படுகடம் அப்படிங்கிறது பத்து பாட்டு நூல்களில் ஒன்று ஓகேங்களா ஸோ பத்து மணிக்கு போய் மலையில் போய் படுக்க ஆரம்பிச்சா ஈவினிங் ஆறு மணி வரைக்கும் படுப்பான் அப்போ பத்து பாட்டுனா பத்து மணிக்கு படுப்பான் அப்படிமா ஞாபகம் வச்சுங்க ஐநூற்றி எண்பத்தி மூணு அடிகளை கொண்டது ஓகே அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஒ
இதற்கு மலைப்படுகடம் என கற்பனை நயம் வாய்ந்த பெயர் சூட்டப்பட்டுள்ளது ஸோ இங்கே பாருங்கள் ஸோ மலையை வந்து பார்த்தனா யானையாக வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க உருவகம் பண்ணியிருக்காங்க ஓகே ஒரு மலையை ஒரு யானையாக வந்து பார்த்தோன்னா என்ன பண்ணுறாங்க நினச்சிக்கிறாங்க அந்த மலையில் வரக்கூடிய ஓசை ஓகே அந்த மலையில் ஏதாவது வந்து சத்தம் வரும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மயில் சத்தமோ ஒரு குயில் சத்தமோ இல்லை தண்ணி வர சத்தம் ஏதோ ஒரு சத்தம் இருந்தாலும் அது வந்து யானை தான் வந்து சவுண்டு விடுது மதம் பிடிச்சி சவுண்டு விடுது அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு கற்பனையாக வந்து பார்த்தோன்னா என்ன பண்ணியிருக்காங்க இந்த மலைப்படுகடம் அப்படிங்கிற அந்த நூலை எழுதியிருக்கிறார் யாரும் பார்த்தீங்கன்னா பெரும் கௌசிகனார் ஓகேவா அவர் வந்து பார்த்தோம்னா ஃபுல் நேம் என்ன சொல்லுவாங்க பெருங்குன்றூர் பெருங்கௌசிகனார் தான் சொல்லுவாங்க இங்க பாருங்க இரணிய முட்டத்து பெருங்குன்றூர் பெருங்கௌசிகனார் அதோட ஃபுல் நேமே அவருடைய ஃபுல் நேமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இரணிய முட்டத்து பெருங்குன்றூர் பெருங்கௌசிகனார் நீங்க பெருங்கௌசிகனா மட்டும் ஞாபகம் வச்சுங்க இருந்தாலும் அதுக்கு முன்னாடி ஜஸ்ட் ஓரல பார்த்து வச்சுங்க போதுமானது சரிங்களா சோ அதுக்கு முன்னாடி ஒரு பாயிண்ட் இருக்கு என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நன்னன் என்ன சாரி நன்னன் என்னும் குறுநில மன்னனை பாட்டுட தலைவனாக கொண்டு அதை ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இந்த மலைப்படுகடம் அப்படின்னாலே வந்து பார்த்தோம்னா உங்களுக்கு யார் ஞாபகம் வந்தாலும் நன்னன் நன்னன்னா நல்லவன் ஓகே நான் சொல்லியிருந்த ஆல்ரெடி அந்த ஆடு மயக்கிற பையன் ரொம்ப ரொம்ப நல்ல பையன் அப்படின்ட்டு அதனால தான் நன்னன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த மன்னனை பற்றி என்ன பண்ணியிருக்காரு அந்த பாறையில் படுத்துக்கிட்டே பாடுவான் ஓகேவா ஏன்னா இவன் நல்லவன் அப்போ நல்லவனை பற்றி தானே பாடுவான் அப்போ நல்லவனுக்கு நன்னன் அப்படிங்கிற அந்த அரசனை சூஸ் பண்ணியிருக்கான் யாரும் இந்த ஆடு மேக்கிற பையன் ஓகேங்களா அப்போ நன்னன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த குறுநிலை மன்னனை தான் பாட்டுடைய தலைவனை வச்சு என்ன பண்ணியிருக்காரு பாடப்பட்டது நூல் தான் வந்து இந்த மலைப்படுகடா ஐநூற்றி எண்பத்தி மூணு அடிகள் ஓகேங்களா அதே மாதிரி ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது இதுக்கு இன்னொரு பேர் இருக்குது என்னென்னு பார்த்தோன்னா கூத்தராற்றுப்படை அந்த மலையில் பாறையில் வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அப்பப்போ வந்து பார்த்தோன்னா அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்குள்ளலாம் போய் கூத்தடிப்பாங்க கூத்தடிக்கிற என்னது கூத்துனா நம்ம இப்போ சொல்கிறது கூத்தடிக்கிற மாதிரிலாம் கிடையாது ஓகேவா தண்ணி அடிச்சுட்டு கூத்தடிக்கிற அப்படி கிடையாது கூத்துனா வந்து ஒரு கலை ஓகேவா கூத்து கட்டுவாங்கல்ல அந்த மாதிரி ஓகேங்களா ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களாம் கூப்பிட்டு போய் ஜாலியாக வந்து என்ன பண்ணுவாங்க கூத்து கலை வந்து பார்த்தோன்னா டான்ஸ் ஆடுவாங்க ஓகேங்களா அதானது கூத்தராற்றுப்படை மலைப்படுகடம் அந்த மலையில் படுத்துக்கிட்டே சம்டைம்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ மலைப்படுகடாமுக்கு இன்னொரு பேர் என்னது கூத்தராற்றுப்படை ஓகேங்களா ஸோ இதில் மொத்தம் இன்ஃபர்மேஷன் எத்தனை இப்போ எத்தனை பார்த்தீங்கன்னா ஒன் நாலு நாலு இன்ஃபர்மேஷன் தான் ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐநூற்றி எண்பத்தி முன்னாடி கூத்தராற்றுப்படை அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தோன்னா நன்னன் சொல்லக்கூடிய குறுநில மன்னன் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தோன்னா வேற என்ன அவ்வளோதான் யானையை வந்து பார்த்தோன்னா ஒரு கற்பனையாக உருவகம் பண்ணியிருக்கேன் ஏன்னா யா எந்த விலங்கை கற்பனையாக உருவம் உருவகம் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின் கூட கொஸ்டின் கேட்பாங்க யானை ஓகேங்களா ஸோ அவ்வளோதான் முடிஞ்சு போச்சு அதுக்கப்புறம் கீழே பாருங்கள் கற்பவை கற்றப்பின் அப்படி மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க இந்த கற்பவை கற்றப்பில் ஒன்றும் கிடையாது ஜஸ்ட் வந்து ஒரு கம்மங்கூல் வந்து குடிக்கிறது எப்படி அப்படிங்கிற மாதிரி தான் கொடுத்துருப்பாங்க இதில் கடைசி ஒரு லைன் மட்டும் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானதாக தெரியும் பாருங்கள் கம்பு அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தோம்னா கருப்பு நிற கரிசல் மண்ணுடைய இயற்கை தங்கம் சொல்லுவாங்க ஓகே என்னது கம்பு ஓகேவா கம்புன்னு போட்டு என்ன பண்ணுறீங்க கருப்பு நிற கரிசல் மண்ணினுடைய ஒரு இயற்கை தங்கம் தான் வந்து என்ன சொல்லுவாங்க கம்புன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த ஒரு பாயிண்ட் மட்டும் நோட் பண்ணிங்க மற்றபடி எல்லாமே வந்து பார்த்தோன்னா சேர்ந்த ஒரு கம்பங்குள் குடிக்கிறது எப்படி அதில் வந்து பார்த்தோன்னா மோர் மிளகா வத்தல் உப்பு தேய்த்த பச்சை மிளகா சின்ன வெங்காயம் இதெல்லாம் கடிச்சிட்டு சாப்பிட்டோம்னா உங்கள் கம்பங்குள் வந்து செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஸோ அதை தான் அந்த இடத்துல சொல்லியிருக்காங்க சரிங்களா நம்ம கோபாலபுரத்து மக்கள் ஓகேங்களா ஸோ இயல் த்ரீல இருக்கக்கூடிய கடைசி உரைநடை பகுதி தான் நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ இது வந்து பார்த்தோன்னா ஒரு கதை பேஸ் பண்ணி இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து பார்த்தோன்னா ஒரு புதினம் சொல்லுவாங்க ஸோ கதை பேஸ் பண்ணி இருக்கும் கோபாலபுரத்து மக்களை பேஸ் பண்ணி இருக்கக்கூடிய ஒரு புதினம் தான் இது இது யார் எழுதியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தோன்னா கி ராஜ நாராயணன் ஓகேங்களா யார் கி ராஜ நாராயணன் ஓகேங்களா ஸோ ராஜ நாராயணன் கோபாலபுரத்து மக்கள் ஓகேங்களா ஸோ கோபாலா கோபாலா நம்ம சொல்லுவோம் இங்கே வந்து நாராயணா நாராயணன் சொல்லுவாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி ஞாபகம் வச்சுங்க ஓகேங்களா ஸோ கோபாலபுரத்து மக்கள் அப்படின்னாலே கி ராஜ நாராயணன் ஓகேங்களா சரி ஓகே இங்கே பாருங்கள் இதில் வந்து பார்த்தோன்னா ஒரு ஸ்டோரி மாதிரி தான் கொடுத்துருப்பாங்க இந்த ஸ்டோரி ஃபுல்லாக நீங்கள் ஒன்ஸ் நீங்கள் படிச்சிங்கன்னா போதும் இது ஒரு கதை தான் ஓகே ஒரு துணைப்பட கதை மாதிரி தான் ஸோ ஜஸ்ட்டு படிங்க நான் டைரெக்டாக வந்து என்ன பண்ணிடுறேன் நூற்குறிப்புக்கு வந்துடுறேன் அதுக்கு முன்னாடி தெரிந்து கொள்வோம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு பாக்ஸில் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதில் பாருங்கள் கோவில்பட்டியை சுற்றியுள்ள வட்டார பகுதிகளில் இந்த பாயிண்ட் ரொம்ப முக்கியம் கோவில்பட்டியை சுற்றியுள்ள வட்டார பகுதியில் தோன்றிய இலக்கிய வடிவம் தான் கரிசல் இலக்கியம் ஓகேங்களா எது கோவில்பட்டி அந்த வார்த்தை ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம்
இந்த கரிசல் களத்தையும் அங்குள்ள மக்களையும் மையப்படுத்தி கரிசல் இலக்கியத்தை நிலைநிறுத்தியவர் யார் அப்படின்னு கேட்பாங்க யாருன்னு பார்த்தோன்னா கி ராஜநாராயணன் ஓகேங்களா அந்த கர அந்த கரிசல் இலக்கிய பரம்பரை இன்றளவும் தொடர்கிறது யார் யார் மூலமானால் பா செய்ய பிரகாசம் பூமணி வீரவேலுசாமி சோ தர்மன் வேலராமமூர்த்தி ஸோ இவங்க மூலமாக வந்து பார்த்தோன்னா இன்னமும் வந்து பார்த்தோன்னா அந்த கரிசல் இலக்கிய பரம்பரை அப்படி கண்டினியூஸாக வந்துக்கிட்டே இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அப்போ இதை கூட ஒரு கொஸ்டின் கேட்பாங்க ஓகேங்களா கரிசல் இலக்கிய பரம்பரையே சாராதவர்கள் யாருன்னு கூட கேட்பாங்க அப்போ இது எல்லாமே நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் செய்யப்பிரகாசம் கரிசல் இலக்கிய பரம்பரை சார்ந்தவங்க பூமணி வீரவேலுச்சாமி சோ தர்மன் வேலராமமூர்த்தி இவங்க எல்லாமே வந்து பார்த்தோன்னா அந்த கரிசல் இலக்கியத்தை பற்றி தொடர்ந்து எழுதிக்கிட்டே இருந்தவங்க அடுத்தடுத்த காலகட்டத்துக்கு எழுதிக்கிட்டே இருந்தவங்க ஓகேங்களா ஸோ இவங்களையும் வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணீங்க பக்கத்தில் ஒரு பாக்ஸில் போட்டு கரிசல் இலக்கியத்தை தொடர்ந்தவர்கள் ஓகேங்களா இல்லைனா வந்து பார்த்தோன்னா இன்றளவும் வந்து பார்த்தோன்னா கொடுத்துட்டு இருக்கவங்க அப்படிமாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகே கரிசல் இலக்கிய கவிஞர்கள் அப்படின்னு கூட போட்டு பாக்ஸில் போட்டு வச்சுக்கோங்க அதுக்கு முன்னாடி வந்து பார்த்தோன்னா அழகிரிசாமி இருந்திருக்காரு ஓகேங்களா யார் அழகிரிசாமி இருந்திருக்காரு அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம கி ராஜநாராயணன் ஓகேங்களா சரி ஓகே ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான நம்ம பாக்ஸ் இது நோட் பண்ணி வச்சுங்க அடுத்து பாருங்கள் நூல் குறிப்பு வந்தலாம் இந்த இடத்துல பாருங்கள் உங்களுக்கு வட்டார வழக்கு சொற்கள்னு கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இதை கூட சம்டைம்ஸ் கேட்பாங்க ஏன்னா தமிழை பொறுத்த வரைக்கும் எப்படி வேணால் கேள்வி கேட்பாங்க ஸோ இதில் பாருங்கள் பாய்ச்சல் அப்படின்னா பாத்தின்னு அர்த்தம் ஓகேங்களா பாய்ச்சல்னது பாத்தி பதனம் அப்படின்னா வந்து பார்த்தோன்னா கவனமாக ஓகேவா பதட்டப்படாமல் போ அப்படின்னா கவனமாக போ அப்படிங்கிற மாதிரி அர்த்தம் ஓகேங்களா அடுத்து நீத்து பாகம் அப்படின்னா மேல்கஞ்சி ஓகேவா மேல் கஞ்சினானது அந்த சாப்பாட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி சாப்பாடு நம்ம தண்ணி ஊற்றி வச்சுட்டோம் நாளைக்கு நம்ம சாப்பிடும்போது எப்படி இருக்கும் ஓகேங்களா அந்த மேல் கஞ்சி மட்டும் இருந்தால் நீத்து தண்ணின்னு சொல்லுவாங்களே அதை நீத்து பாகம் ஓகேங்களா ஸோ அது ஜஸ்ட்டு ஷார்ட்கட்டுக்காக தான் சொல்கிறேன் ஞாபகம் வச்சுங்க அடுத்து கடிச்சு குடித்தல் அப்படின்னா வாய் வைத்து குடித்தல் ஓகே கடிச்சு குடிடா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்படின்னா என்னது சப்பி குடிடா அப்படிங்கிற மாதிரி தான் வாய் வச்சு குடிகள் ஓகேங்களா வாய் வச்சு குடித்தல் அடுத்து மகுளி ஓகே மகுளின்னு என்னது சோற்று கஞ்சின்னு சொல்லுவாங்க இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது ஓகேங்களா மகுளி அப்படின்னு என்னது சோற்று கஞ்சி ஓகேங்களா ஸோ மகுளினானது மகுடி ஊதுறோம்னு ஞாபகம் வச்சுங்க ஓகேவா மகுடி ஊதிக்கிட்டே இருக்கணும்னு வச்சுங்களேன் நம்மளால் வந்து தம் கட்டி ஊத முடியாது ஓகேங்களா அப்போ சோற்று கஞ்சி குடிச்சிட்டு நீங்கள் ஊதுணும் நல்லா வந்து ஊதலாம் அப்படிமா ஞாபகம் வச்சுங்க அடுத்து வரத்துக்காரன் அப்படின்னா புதியவன் ஓகேவா புதிய வரம் வருதுன்னு சொல்கிறாங்க பார்த்தீங்களா வரத்துக்காரன் என்னது புதியவன் சடைத்து புளித்து அப்படின்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா சொல்லுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா புளிப்பு ஓகேவா எனது சடைத்து புளித்து அப்படின்னா சாரி சலிப்பு ஓகேங்களா ஸோ சடைத்து புளித்து அப்படின்னாலே ஐயோ என்னடா சலுப்பு தட்டுது அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் பார்த்தீங்களா அது மாதிரி ஓகேவா ஏன்னா சா சடைத்து சா சலிப்பு அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுங்க அழுக்கம் அப்படின்னா வந்து பார்த்தோன்னா அழுத்தம்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா எனது அழுக்கம் அப்படின்னா அழுத்தம் இல்லைனா வந்து பார்த்தோன்னா அணுக்கம் அப்படின்னு கூட சொல்லுவாங்க ஸோ அதிலே நமக்கு தெரிஞ்சிச்சு அழுக்கம் அழுத்தம் அடுத்து தொலைவட்டையில் அப்படிங்கும்போது தொலை அப்படின்னாலே தொலைவில் அப்படின்னு மாதிரி ஞாபகம் வச்சுங்க தொலைவில் ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து பார்த்தோன்னா ஜஸ்ட் வட்டார வழக்கு சொற்கள் அப்படின்னு மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க சரி ஓகே அடுத்து பாருங்கள் நூல்வெளி இந்த நூல்வெளியில் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பாயிண்ட் இருக்குது என்னென்னா எடுத்துமே ஃபஸ்ட் அந்த பாயிண்ட் சொல்லிடுறேன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்றாம் ஆண்டிற்கான சாகித்ய அகாடமி விருது பெற்றது எது கோபாலபுரத்து மக்கள் சொல்லக்கூடிய இந்த புதினம் புரிதுங்களா கோபாலபுரத்து மக்கள்னு சொல்லக்கூடிய இந்த புதினம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்றாம் ஆண்டிற்கான சாகித்ய அகாடமி விருது பெற்றது ஃபஸ்ட் இதை வந்து இந்த பாயிண்ட் எழுதி வச்சுங்க ரொம்ப 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 முக்கியமான பாயிண்ட் கண்டிப்பாக டிஎன்பிசியில் இந்த பாயிண்ட்ஸ்லாம் கேட்கறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் சரிங்களா ஸோ அடுத்து பாருங்கள் ஆசிரியர் சந் ஓகே கோபாலபுரம் இங்கே பாருங்கள் கோபல்ல கிராமம்னு ஒரு கிராமம் இருக்குது அந்த கிராமத்தை பற்றின ஒரு கதை தான் வந்து பார்த்தோன்னா இந்த கோபாலபுரத்து மக்கள் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது ஓகேங்களா கோபல்ல கிராமம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு புதினம் இருக்குது அந்த புதினத்தை தொடர்ந்து எழுதப்பட்ட கதை தான் இந்த கோபாலபுரத்து மக்கள் அப்போ ரெண்டு வகையானது என்னதுக்கு இந்த கதை இருக்குது ஓகேவா ஒன்று கோபல்ல கிராமம் அப்படின்னு ஒரு புதினம் இருக்குது அதை தொடர்ந்து எழுதப்பட்டது இந்த கோபாலபுரத்து மக்கள் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த புதினம் ஸோ இதோடைய பாருங்கள் ஆசிரியர் தன் சொந்த ஊரான இடைசெவல் மக்களினுடைய வாழ்வியல் காட்சி ஓகேவா எது இடைசெவல் மக்கள் ஸோ இவங்கள பற்றின ஒரு வாழ்க்கை காட்சியை தான் என்ன பண்ணியிருக்காங்க கற்பனையாக இந்த நூலை வந்து படைச்சிருக்காரு எந்த நூலை கோபாலபுரத்து மக்கள் இது எதை பேஸ் பண்ணி வந்திருக்கு கோபல்ல கிராமம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த புதினத்தை பேஸ் பண்ணி வந்திருக்கு அதே மாதிரி இந்திய
கி ராஜநாராயணன் கதைகள் அப்படிங்கிறதுல தொகுப்பாக வந்திருக்குன்னு சொல்கிறாங்க இவர் கரிசல் வட்டார சொல்லதிகாரி ஓகேவா சரி கரிசல் வட்டார சொல்லகராதி ஓகேவா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு நூலை வந்து பார்த்தோன்னா உருவாக்கி இருக்கிறாரு ஓகேங்களா என்னது கரிசல் வட்டார சொல்லகராதி அப்படின்னா நான் மேலே பார்த்தோம் பார்த்தீங்களா வட்டார வழக்கு சொற்கள் அப்படின்ட்டு ஸோ அந்த கரிசல் மக்கள் வந்து எப்படி பேசுவாங்க அதுக்கு தகுந்த வார்த்தைகள்ல என்ன அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு அகராதி ஒரு டிக்ஷனரி மாதிரி ரெடி பண்ணியிருக்கிறாரு ஓகேங்களா கரிசல் வட்டார சொல்லகராதி கரிசல் வந்துட்டாலே நீங்கள் கி ராஜநாராயணன் அப்படிங்கிறது நீங்கள் போட்டுக்கலாம் சரிங்களா இவர் தொடங்கிய வட்டார மரபு வாய்மொழி புனை கதைகள் புனை கதைகள் வந்து பார்த்தோன்னா கரிசல் இலக்கியம் என்று அழைக்கப்படுகின்றன செஞ்சு பாருங்க இது வட்டார வாய்மொழி புனை கதைகள் இது எல்லாமே வந்து பார்த்தோன்னா என்ன சொல்கிறாங்க கரிசல் இலக்கியம் நம்ம மேலே பாக்ஸில் பார்த்து பார்த்தீங்களா ஸோ அந்த இது ஓகேங்களா எழுத்துலகில் இவர் கீ ரா என்று அழைக்கப்படுகிறார் நல்லா கேளுங்க கீ ரா அப்படின்னாலே வந்து பார்த்தோன்னா யார் கீ ராஜநாராயணன் தான் ஓகேங்களா ஸோ அதனால் நீங்கள் விட்டு வந்தாதீங்க மேக்ஸிமம் கீ ரா அப்படின்னா வந்து பார்த்தோன்னா என்ன கொடுப்பாங்க ஆப்ஷனில் கொடுப்பாங்க சரிங்களா கீ ராஜநாராயணன் ஓகேங்களா சொல்ல ஞாபகம் வச்சுங்க ரொம்ப 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 முக்கியமானது இந்த கோபாலபுரத்து மக்கள் ப சம்மந்தமாக வந்து கண்டிப்பாக இந்த சாகித்ய அகடமை விருதோ இல்லை வந்து பார்த்தோன்னா இந்த கரிசல் இலக்கியமோ இல்லை கரிசல் வட்டார சொல்லாக சொல்லாகராதியோ கண்டிப்பாக ஒரு கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க நோட் பண்ணி வச்சுங்க சரிங்களா ஓகே அடுத்து பாருங்கள் இங்கே ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க முன் தோன்றிய மூத்த குடி ஓகேவா இதில் வந்து பாருங்கள் கரங்கு இசை விளைவின் உரந்தை இது வந்து பார்த்தோன்னா எந்த நூல் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா அகநானூறு அகம்னானது உள்ளம் மனம் ஓகேவா ஸோ உள்ளம் மனம் வந்து பார்த்தோன்னா உறங்கவே உறங்காது உங்களுக்கு லவ் வந்துருச்சு அப்படின்னா ஓகேவா எப்போ பார்த்தாலும் மியூசிக் கேட்டுக்கிட்டே இருப்பீங்க ஓகேவா மியூசிக் கேட்டுகிட்டே இருப்பீங்க நெஞ்சு கரகர கரகரன்னு இருக்கும் ஏன் கரகரன் இருக்கும் அந்த லவ் வந்துட்டாலே அப்படி தான் இருக்கும் நெஞ்சு கரகரன் இருக்கும் மியூசிக் கேட்டே இருப்பீங்க உறக்கம் இருக்காது ஓகேங்களா ஸோ அதானது அகநானூர் அகநானூர்னாலே என்ன சொல்லியிருந்தே நான் மனம் உள்ளம் காதல் அப்படிங்கிற மாதிரி ஓகேங்களா ஸோ முன் தோன்றிய மூத்த கொடி ஓகேங்களா ஸோ அகநானூர் பாடல்கள் இந்த பாடல் வரி கொடுத்துட்டு தான் கேட்பாங்க இந்த பாடல் வரி அமைந்துள்ள நூலின் பெயர் என்னென்னு ஸோ இதில் வந்து பாருங்கள் திருச்சி மாவட்டத்தினுடைய உறையூரை பற்றி சொல்கிறதா இந்த உரந்தை அப்படிங்கிறது உரந்தைங்கிறது என்னது உறையூர் ஓகேவா திருச்சி மாவட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய உறையூரை பற்றி சொல்லியிருக்காங்க சரிங்களா ஓகே வேறு என்ன இதில் கற்பவை கற்றப்பின் அப்படிங்க மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதில் பாருங்கள் இங்கே ஒருத்தர் கொடுத்துருப்பாங்க யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா தஞ்சாவூர் கவிராயர் இவர் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வீட்டுக்கு வெளியில் எங்கேயாவது மரத்து மேலேயோ இல்லை தின்னு ஏதாவது ஒரு வேப்ப மரத்து மேலேயோ இல்லை தென்னை மரத்து மேலேயோ காக்கா கத்திட்டு இருந்துச்சுன்னு வச்சுங்களேன் வீட்டுக்கு யாரோ வந்து உறவினர்கள் வராங்கன்னு அர்த்தம் வீட்டுக்கு பக்கத்தில் நம்ம வீட்டு மேலேயோ இல்லை மரத்து மேலேயோ உட்காந்து காக்கா கத்திச்சுன்னா வீட்டுக்கு யாரோ விருந்தாளிங்க வராங்க அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம நினைப்போம் பார்த்தீங்களா அதை தான் அந்த இடத்துல சொல்லியிருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ அதே மாதிரி வந்து பார்த்தோம்னா விருந்தாளி வந்து அவங்க ஹஸ்பண்டோட தம்பி வந்ததான் மாமா வந்து தான் வந்து பார்த்தோம்னா சொல்லியிருக்காங்க சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ இது சொன்னது யாருன்னு பார்த்தோன்னா தஞ்சாவூர் கவிராயர் ஸோ நீங்கள் ஜஸ்ட்டு ஒரு லைனில் மட்டும் எழுதி வச்சுங்க ஓகேங்களா வீட்டின் கூரை மேலோ இல்லை வீட்டின் அருகில் இருக்கக்கூடிய மரத்தின் மேலோ காக்கா கத்தினால் உறவினர்கள் வர வாய்ப்பு உண்டு அப்படின்னு சொன்னது யார் தஞ்சாவூர் கவிராயர் ஓகேங்களா ஸோ இதை மட்டும் நோட் பண்ணி போதுமானது சரிங்களா ஸோ அவ்வளோதான் இந்த இயல் த்ரீ வந்து உங்களுக்கு கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா இயல் ஃபோர் வந்து அடுத்தடுத்த வீடியோ பதிவில் நம்ம பார்க்கலாம் இலக்கண பகுதி நம்ம செப்பரேட்டாகவே நம்ம பார்ப்போம் ஓகேங்களா ஓகே இந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பிடிச்சி நினைக்கிறேன் மீண்டும் அடுத்த ஒரு தகவலுடன் சந்திக்கலாம் இது கிஷோ பகி